un bel hiver à la ferme. Ce matin, une épaisse couche de neige recouvre la campagne. Tom, l'écureuil, est très ennuyé. « Comment vais-je retrouver mes réserves de noisettes ?» se demande-t-il. Le paysage est transformé par cet épais manteau blanc et Tom a perdu tous ses repères. Soudain, une petite tache sombre attire son attention. « Oh Une mésange Elle ne bouge plus La pauvre Serait-elle morte de froid ?» Tom la prend délicatement entre ses pattes. « Quelle chance Son petit cœur bat encore Il faut vite le réchauffer !»« Mais dans mon nid, il fait trop froid. Je vais l'emmener à la ferme du père François. Dans la bergerie, il doit faire bien chaud. » Rassemblant toute son énergie, Tom fait de grands bonds et arrive à la ferme. Il tambourine au carreau de toutes ses forces. « Vite, vite, les amis, ouvrez la fenêtre. C'est une question de vie ou de mort. » L'âne Martin, qui aperçoit la petite mésange évanouie, s'approche et ouvre la fenêtre avec son museau. Tom se précipite à l'intérieur. « Vite, Martin, referme cette fenêtre. Il fait un froid de canard dehors. Et vous, mesdames les brebis, approchez. Cette petite mésange a besoin de vous. Il faut la réchauffer, sinon elle va mourir. Regardez comme elle est faible. Son cœur ne bat presque plus. Il faut faire vite. Ne t'inquiète pas, Tom. Pose-la sur mon dos. Là, dans ma laine bien chaude, elle va reprendre vigueur, assure Clarisse la brebis. La brebis se couche et Tom pose la mésange au creux de la laine douce et chaude. Quelques minutes plus tard, il s'écrie « Youpi Elle se réveille !»« Oh là là Je suis encore dans la neige !» demande la petite rescapée. « Non, tu es sauvée Regarde autour de toi !» La petite mésange, qui se prénomme Violette, est très étonnée de se trouver parmi tous ces animaux. « Tom t'a sauvé la vie en t'amenant ici !» lui explique gentiment Clarisse. Violette remercie Tom et tout acclame le petit écureuil sauveteur. Soudain, Tom se laisse tomber à son tour sur le dos de la brebis. « Pourquoi es-tu si triste tout à coup ?» lui demande Violette. « Hélas, il faut que je rentre chez moi dans le froid. Je dois retrouver mes réserves de noisettes. »« J'ai une idée, » caquette Yvette la poule. « Et si, toi et Violette, vous passiez l'hiver ici, à la bergerie Qu'en pensez-vous, les amis ?»« Mais oui, » déclare Jeannot le lapin, « il y a de la place et de la nourriture pour tout le monde. » Tom et Violette ne se font pas prier et acceptent avec joie. La nuit est tombée et il neige à nouveau. Tom s'installe confortablement sur le dos de Clarisse et regarde amusée Violette qui se prépare un nid douillet sur la tête de leur ami. Tout est calme et silencieux à présent. Les animaux de la ferme et leurs invités se sont endormis à l'abri du froid et de la neige dans la petite bergerie. Ils y passeront tout l'hiver en attendant le retour des beaux jours. Un matin, sous un soleil éblouissant, le père François ouvre la porte de la bergerie. « Allez, mes petits, sortez, sortez tous !» Tom est très content de retrouver son cher arbre et son nid douillet. Violette remercie encore la gentille Clarisse pour son hospitalité. « Je n'oublierai jamais cet hiver passé au chaud dans ta douce laine. Merci beaucoup. »« Tu seras toujours la bienvenue, » lui dit Clarisse. « J'espère te revoir l'hiver prochain. »« Au revoir, Tom, et merci encore de m'avoir sauvé la vie. »« À bientôt, Violette. On se reverra l'hiver prochain à la bergerie, d'accord ?»« Le rendez-vous est pris, Tom. À bientôt. »